。大家好，我是小夏。十二月前两周的时候啊，这个各大房地产网站又出了很多最新的分析报告，还有一些呢数据的更新。基本上啊，这是最后一次站在二零二零年的角度预测二零二一的机会了。我挑了一些呢，给大家总结一下啊。因为呢，我在上个月那个视频里面，其实呃总结的还是挺全面的，看了很多的报告。所以我今天呢，就想挑一些它角度不一样的报告，或者说数据更具体、更详细的内容。那这个当然还是要强调，这都是我个人的看法啊，一定是带有主观性和片面性的。我们大家呢，都尽量辩证的看待问题，而且呢，呃，我还是希望能够提供查询一些信息的思路和来源，而不仅仅是分享一些结论。首先呢，就是 Realtor 网站对于2021年的预测啊，文章的链接我会放在这个简介栏里面。这个文章呢，主要是根据2020年所有的成交数据做的预测。那我本身不完全赞同这个方法啊，因为我作为一个自己就是做量化预测模型的人，其实我知道用过去几十年的数据，其实你都只能判断一个未来的范围。而且，真正的 downturn 来之前，所有的数据都是呈一个上升姿态的。但是我为什么还是要提这个文章呢？大家可以在那个点开文章以后呢，直接下拉到最下面去看那个预测数据。既然呢是根据今年的情况做出的判断，那一呢是可以用来参考一下今年房价变动的一个从高到低的排名，也就是一个 ranking， 相当于总结了一下今年的房价变动最大的区域在哪里。二呢是可以发现有一些区域的预测已经是负数了。那今年呢，其实因为利率很低，房子供需不平衡，成交量和成交价呢都在持续上升。像之前那期视频里呢就已经说过了啊。但就算是在这种情况下，如果有一些地区的预测值已经是负数了，那还是能带来一些信号的。先说一下涨幅最大的区域。成交量预测涨幅比较大的城市并不少啊，有接近十个吧，主要都集中在加州还有德州，还有一些成交区域。但是呢，成交价预测涨幅最大的是加州的圣何塞地区啊，是唯一一个预测房价涨幅超过百分之十的。其他成交量涨幅大的地区呢，很多房价的预测都没有这么大的涨幅啊。我知道之前有些朋友留言问过圣何塞的房价，我本人呢，因为一直生活在东部，对于西部呢，我只能是看数据说话。今天呢，就想借此机会单独说一下加州。我主要看的一个报告呢，是加州房地产经纪人协会 （California Association of Realtors）， 简称为 CAR 发布的《2021年加州房市最新预测》。C R 和 Realtor 网站的这个报告的预测啊，差不多，都认为二零二一年加州房市最有可能出现的情况就是房屋售价和房价中位数双双增长。如果细看湾区市场呢，会发现区域差异还是相当大的啊。像在三藩地区，无论是销售量、价格，还是市场交易的速度，呃，公寓的销量都在逐渐的放缓。而在东湾呢，市场的反应却是异于常态的火爆。抢房子已经成了东湾群众的日常，但是看看南家的表现呢，则预计和泉州的数据保持一致。行业预测，今年南家房价的中位、呃、中位数啊，将较二零一九年呃上涨将近百分之八点一。而拉高这个整体平均价格的主要原因，其实是高价豪宅的销售。尽管今年呢，所有房子的价格都在上涨，但是涨幅最大的还是市场价值前百分之二十的房子。高收入人群受疫情影响较小，所以这个购房实力呢完全不减。那 C R 预测啊，如果是疫苗姗姗来迟，或者病例再次大规模上涨，房屋呢，呃，就是这个银行的房屋抵押数量再继续增加，经济增长的情况没有达到预期，这些情况叠加出现，那么二零二一年加州房屋的销量呢将会下降百分之十左右，而房价的中位数呢也将下降百分之十六点四左右。不过总体来说，加州房地产市场今年的表现比大家预想的要更好。现在呢，继续看一下 Realtor 的报告里面啊，预期增长为负数的地区，首当其冲就是纽约市。说实话，这个我真的一点都不意外啊。各大网站呢都显示，纽约现在妥妥的是 Buyers Market 买方市场，房子的成交价呢基本都低于开价。自从疫情以来呢，有十一万人口离开了纽约。这就是直接影响了整个纽约的房屋成交量，基本呢就是四月以来啊，这个成交量都比去年同期下跌了不少。
。但是呢，这个价格的预测基本是持平的，也就是说，并没有和成交量一样的预测一样下降。这个其实也是一个市场的态度啊，就是大部分的预测报告，比如呃《New York Times》就很典型，它针对纽约呢，都还是认为，即使有短暂的这个价格下跌，最终还是会回暖的，因为纽约的资源还是非常集中的，离开纽约的人终究还是有很大一部分会回来。而且呢，像很多的科技公司都反而利用今年在纽约置业，所以市场还是认为这些都会带动纽约的经济回暖和人口的回流。第二个呢，就是关于 mortgage delinquency 和这个 forbearance 啊，呃，房屋违约率，呃，房贷违约率和暂停还款率。之前也说到过，现在的这个 delinquency rate 已经到了百分之七左右了，近十年来的最高点。之前次贷危机的时候呢，也不过就是百分之十。这个违约率下呢，其实有很多的房子，就算是在走破产流程，也不是一时半会儿就能上市的。所以之前的报告里呢，都预测说，呃，至少要明年开春可能才能显现出来。那不过呢，我上周听了一个房地产领域的线上座谈会啊，那个会议的主题就是和这个违约率导致的破产房相关。主讲人呢是专门做房屋拍卖网站 auction.com 的一个主要负责人。他的观点就是，因为今年的房价上涨，就算是明年有很多的破产房陆续出来，这个成交价的增长也可以 cover 银行的损失，或者说是不会给房地产市场带来太大的负面影响吧。事实上啊，呃，现在的这些有问题的贷款相比起来啊，市面上百分之七十的房子，这个 home equity 的升值都普遍在百分之二十左右。所以，虽然破产房预计在明年上半年会陆续出来一百一十万的数量啊，呃，但是同样的，也有很多的投资者在等待机会，而且呢，银行也不傻，他也知道市场价到底是多少，所以呢，最后以成交来预测啊，并不一定这个房价会因此而降很多。说白了，这个主讲人的意思就是，所谓预期中的抄底不一定是明年，而且真正的底也不一定能有多低。我个人觉得这个分析说的还是有一定道理的，但是呢，这毕竟它是看的一个全美的平均值。其实各种分析、各种报告里说的再多，针对到个人买房，我觉得最主要的还是说要看你想买哪儿，你就持续关注哪里。无论是从这个成交量、成交价、房子在市面上的在售天数，还是从这个房贷违约率来讲啊，肯定是不同区域会有很大差别的。如果你关注的区域，破产房陆续开始出来了，但是从价格上来看，最后成交价并没有比普通的在售房屋低太多，那就说明呢，其实你关注的这个区域受到的影响没有那么大。那如果呢，呃，说房子挂在市面上的天数在逐渐升高，而且呢 ，back to market 就是一开始有人出价，后来由于某种原因放弃了这种房源，这种房子开始变多的时候呢，就说明这一区的买家减少，或者都在持观望态度。那你呢？除非是有特别看好的，不然呢，也不要轻易选择下手。那这个呢，就是今天视频的全部内容了。呃，其实每次做这种总结报告类的视频呢，都真的是要花很多时间啊，就是两个晚上肯定的。呃，因为呢，也不能说看一篇报告就下下结论，肯定是要看很多数据、很多报告横向比较完了以后，选出一些有代表性的或者写的比较详细的。所以呢，希望大家能给我点个赞。留言鼓励我一下，或者有什么问题呢，都可以继续留言，我们会从中选一些主题呢来作为以后的视频主题。还没有关注我们的朋友，快点关注我们的频道吧。那咱们下期再见，拜拜。